വെൽക്കം ടു സ്പെഷ്യൽ ഹെൽത്ത് മീഡിയ ഇത് ജോൺ യു ഓഫീസ് വേരിക്കോസ് വെയിൻ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിലാണ് അതായത് കാലുകളിലെ ചർമ്മത്തിനടിയിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വേർത്ത് തടിച്ച് കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർക്ക് ഇത് പല പ്രയാസങ്ങൾക്കും കാരണമാകും സ്പൈഡർ വെയിനിൽ റെഡ് കളർ ബ്ലൂ കളർ അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ചെറിയ രക്തക്കുഴൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ചും കാലുകളിൽ പുറമെ കാണാവുന്ന രീതിയിലുണ്ടാകും വേരിക്കോസ് വെയിനിനെയും സ്പൈഡർ വെയിനിനെയും പറ്റി അതിന്റെ പരിഹാര മാർഗത്തെ പറ്റിയും കൂടുതൽ അറിയുക ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക താങ്കൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെൽ ഐക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്റെ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വേരിക്കോസ് വെയിനും സ്പൈഡർ വെയിനും സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത് കാലിലും കാൽപാദങ്ങളിലുമാണ് ഇക്കാലത്ത് വേരിക്കോസ് വെയിനും സ്പൈഡർ വെയിനും ഒരു സാധാരണ അസുഖമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുതിർന്നവരിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ അസുഖം കാണപ്പെടുന്നത് മിക്ക ആൾക്കാരിലും ജോലി സംബന്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമായി ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം രക്തക്കുഴലുകൾ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന ധമനികൾ കോശങ്ങളിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന കാപ്പിലറികൾ പിന്നെ അശുദ്ധ രക്തത്തെ വഹിക്കുന്ന പെയിൻസ് ഓർ സിരകൾ വേരിക്കോസ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ സിരകളെയാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിൽ ഒരു വൺ വേ വാൾവുണ്ട് ഇത് രക്തം തിരികെ പോകുന്നതിനെ തടയുന്നു ഈ വാൾവിന് കേട് പറ്റുമ്പോൾ രക്തം രക്തക്കുഴലുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും വേരിക്കോസിന്റെയും സ്പൈഡർ വേനിന്റെയും പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പാരമ്പര്യം ജോലി സംബന്ധമായി കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ നേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ നേരം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഒന്നത്തടി പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം കാലില് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന വെയിൻസ് തന്നെയാണ് വേരിക്കോസ് വെയിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം നീർച്ചായ വേദന കാലില് ഭാരം അനുഭവപ്പെടുക കാല് കഴക്കുക നീറ്റൽ പോലെ അനുഭവപ്പെടുക കാലിൽ വിങ്ങൽ പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും പാദത്തിന് ചുറ്റും ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകും കൂടുതൽ നേരം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിന്റെ പാദത്തിൽ നീര് വരികയും ചെയ്യും അവസാനം പാദത്തിന്റെ ചൊറിച്ചിൽ കാരണം അവിടെ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് ഉണങ്ങാതെ വരികയും ചെയ്യും ഈ മുറിവുകൾ വലുതായി വരികയും കാലിന്റെ നിറം അതായത് കാൽപാദം കറുപ്പായി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോക്കിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്കിൻസ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇത് പലതരത്തിലുണ്ട് അതായത് മുട്ടിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് മുട്ടിന് താഴെ ഭാഗത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വെയിൻസിൽ വേദനയോ മറ്റോ ഇറിറ്റേഷൻസോ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൻസ് കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ജീവിത രീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുക ദിവസവും നടക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക ശരീരഭാരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക കൂടുതൽ നേരം നിന്നുള്ള ജോലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കുവാൻ ഇരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഹൈ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ഹൈ ഹീൽ ചെരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എക്സർസൈസുകൾ ജീവിത ഭാഗമാക്കുക സ്ക്ലീറോ തെറാപ്പി അതായത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ മരുന്ന് നേരിട്ട് സിരകളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഫലമായി മൂന്ന് മുതൽ ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങും എൻഡോവീനസ് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്ലേഷൻ സർജറി ലേസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡൻസ് പൾസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇവയൊക്കെയാണ് വേരിക്കോസ് വേനിന്റെയും സ്പൈഡർ വേനിന്റെയും ലഭ്യമായ ചികിത്സാ രീതികൾ വേരിക്കോസ് വേനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ആകുന്നതിനുള്ള എക്സസൈസുകളും സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസുകളും ഉണ്ട് ഇത് മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ ദിവസവും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം നമുക്ക്
ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഹൃദയം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അശുദ്ധ രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് തിരികെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിലാണിത് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വീനസ് റിട്ടേൺ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയും ചെയ്യും ഈ കാപ്പ് മസിൽ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിടക്കൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്ചർ ക്രീമോ ഇട്ട് നമ്മുടെ കാലിനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഫ് മസിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമായി തീരും ഇത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം കാലത്തും വൈകിട്ടുമായി ചെയ്യുക സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു ചെയർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് മുട്ടുമടക്കി പുറകിലോട്ട് ആയുക അതായത് നമ്മുടെ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ കാലിന്റെ തള്ള വിരലും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകരുത് അങ്ങനെ പതുക്കെ പകുതി ഇരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക ഈ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ കാഫ് മസിൽസിന്റെ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന് നല്ലതാണ് ഹീൽ റേസിങ്ങും ടോ റേസിങ്ങും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻഡ് പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ടു ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ എത്ര റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര മാത്രം ഓരോ പൊസിഷനിലും റേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക കട്ടറിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് മാറ്റിലോ മലർന്ന് കിടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് മാക്സിമം ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊരു കാഫ് മസിൽ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഭിത്തിയുടെ സഹായമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അണ്ടർ ലെസ്റ്റ് ടൈം ബൈ